പ്രേക്ഷക ഹൃദയങ്ങളിൽ ഒരു വികാരമായി പടർന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ഇന്ന് മുതൽ പേ ചാനൽ എപ്പോ വരും മാക്സിമം നേരത്തെ വരാൻ നോക്കട്ടെ വിഷ്ണു ബാക്കി വരാൻ പാച്ചനെ കിട്ടിക്കോളൂ എന്താ മുളവൻ ഇന്നലെ വരാഞ്ഞ അവിടെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ലേറ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ വരാഞ്ഞു അമ്മാ ഈ ആപ്പോടെ ടി വിയിൽ പരസ്യം കാണിക്കുന്ന പത്തോ പതിനഞ്ചോ സെക്കൻഡ് ആണ് അതിന്റെ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ ഈ നാല് ദിവസം എടുക്കുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എടാ ഒരു പരസ്യത്തിന്റെ ഷൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൊറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കുറെ ഷോട്ട് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ പല പല ലൊക്കേഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലൈറ്റ് മുഴുവൻ പൊളിക്കേണ്ടി വരും ഡേ ലൈറ്റ് നോക്കണം നൈറ്റ് നോക്കണം കണ്ടിന്റ് നോക്കണം അങ്ങനെ എന്തോരം കാര്യങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചിലപ്പോ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം എടുത്തു വരൂടാ ഞാൻ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഒരറിവും വെറുതെ അല്ലല്ലോ എന്നാ പിന്നെ അറിവിന്റെ മഹാസാഗരമായ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ കൊണ്ട് എന്നുള്ളു ഉള്ള എല്ലാ അറിവും കൂടെ ഊറ്റി കൊണ്ട് എടുക്കും അതെ അവ മൂന്നാല് ദിവസത്തെ ഷൂട്ടും കഴിഞ്ഞ് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ഫുഡ് ഒന്നും മര്യാദക്ക് കഴിക്കാതെ ക്ഷീണിച്ചായിരിക്കും വരണ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ മോളെ നമുക്ക് ബാലുവിനെ മാർക്കറ്റ് വിട്ട് നല്ല മീൻ എന്തെങ്കിലും മേടിപ്പിക്കും എന്റെ അമ്മൂമ്മ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അച്ഛനപ്പം നല്ല വേവി ഇരിക്കാണ് ആ മുടിയും ചാണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരൂ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എത്ര ദിവസമായി ആ അച്ഛൻ അടുത്ത് ചെന്ന് മീൻ മേടിക്കുന്നതായാലും പറഞ്ഞാലും മതി അച്ഛനെ ഒന്നും പറയും രണ്ടായിരം രൂപ എന്ന് അച്ഛന്റെ പോക്കറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തു അച്ഛൻ സമാധാനം പെട്ടുള്ളൂ അമ്മാ അങ്ങനെ കാശ് കാണുമ്പോ വേഗുന്ന ഒരു ബാലു ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ബാലുവിന്റെ രണ്ടായിരം എന്നല്ല ഇരുപതിനായിരത്തിന്റെ നോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താലും കുലുങ്ങത്തില്ല അതിൽ ഇരുപതിനായിരത്തിന്റെ നോട്ടിലല്ല അയ്യേ ഈ പോക്ക് പോയി അത് പറഞ്ഞു മോളെ ബാലു ഇന്നലെ മേടിച്ചോണ്ട് മത്തി ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ ഉണ്ട് അതെടുത്ത് കറി വെക്കാം പിന്നെ അത് മതി അവനങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്ത് കൊടുത്താലും അവൻ കഴിച്ചോളൂ ഇങ്ങനെ പോലെ ഒന്നുമില്ല അമ്മ അത് മത്തി കറി വെക്കണ്ട കറി ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി കറി വെക്കാനുള്ള മീൻ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണോ വെക്കണ ഞാൻ ആലോചിച്ചോളാം എന്ത് ചെയ്യണോ നീ എത്ര ദിവസം എവിടെ പോയിരുന്നു റൈ നീ എന്തോന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോയി മഹാമാരം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോയാ അത് ഷൂട്ടിങ് പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ നടന്നില്ല വെച്ചാ ആകെ അവിയിൽ വരുവായി ഇതെന്തോന്നത് ഹാർമോണിയം പിടിയ ഒരുകുന്ന സാധനം മേശപ്പുറത്ത് നന്നാക്കാൻ കിടക്കുന്നു അതൊന്നും ചെയ്യാൻ അവന് വയ്യ മോളെ ഓക്കെ <laughs> 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 അത് കൊണ്ടുവെച്ചിട്ടേ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ വല്ല എടുത്തോണ്ടോട്ടെ എനിക്ക് വിശക്കണം അമ്മ ഇതൊക്കെ കൈ കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യമാണ് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം നന്നാക്കി എടുക്കുന്നത് ഭാഗ്യമാണ് അത് നന്നാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് ആന്റിക് പീസ് ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കണം പൈസ കൂടിയതാണ് അമ്മ അച്ഛനെ കൊടുക്കല്ലോ കേട്ടോ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് കൊടുക്കല്ല ഇല്ല പൊന്നു മോനെ നീ അതൊക്കെ പോയിരുന്നു ശരിയാക്ക് ചെല്ലേ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ എടുത്തോട്ട് എന്തിനെടുക്കാൻ ഐശ്വര്യമുള്ള റേഡിയാണ് പഴയ വാലുള്ള റേഡിയാണ് നല്ലത് ചീറ്റിപ്പോയി 
ഇവിടെ ഇതുപോലത്തെ റേഡി ഉണ്ട് പണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ റേഡി ഉണ്ടപ്പോ ഞാൻ വീട്ടിന്റെ നമ്മളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ റേഡിയിൽ ഓർമ്മ വന്നു ആ റേഡിയിൽ അതൊരു ദിവസം അതിന് ശബ്ദം കുറവാന്ന് പറഞ്ഞു ശബ്ദം കൂട്ടാൻ കയ്യിലെടുത്തതാ പിന്നെ അതിന്റെ ശബ്ദം ആ വീട്ടിൽ ആരും കേട്ടിട്ട് ശരിയാക്കാ <laughs> ഞാൻ കാരണം ഇപ്പൊ ഇത് നിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് അത് ഓർമ്മ വേണം അതിന് നന്ദി എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ബാലുവേ നിങ്ങക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നിങ്ങളെ കൊണ്ടത് നന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പിന്നെ എന്തിനു കൃത്യ സമയങ്ങളാണ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പിന്നെ എന്തിനു നന്നാവിടാ നന്നാവിടാ നമ്മൾ പറയാൻ ഇറങ്ങണം എന്തിനാണ് അപ്പൊ ഒരു പ്രതീക്ഷ അത്രേ ഉള്ളൂ അച്ഛാ ഇത് അച്ഛന് പരീക്ഷ കളിക്കാനുള്ള അല്ലാട്ടാ ഇതൊരു പാവപ്പെട്ട പരസ്യ കമ്പനിയുടെ റേഡിയാണ് നശിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ ബോംബ് വെച്ച് പൊട്ടിക്കാനൊന്നും പോണില്ലടേ ദയ ഇതെന്താണ് സാധനം എന്നറിയാം റേഡിയോ ഇത് ചരിത്രം അറിയാം ചരിത്രം ഇതിൽ കൂടെ ആകാശവാണി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആകാശവാണി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചരിത്രം പറഞ്ഞുതരാം ഇടാ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവായ ശ്രീ തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആകാശം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അറിയാം ഇടാ അന്ന് അഞ്ചു കിലോ വാട്ട് പവർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇടാ അതിന്റെ മീഡിയം വേവ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെ അറിയാമോ അങ്ങ് കൊളത്തൂരാണ് അതിന്റെ ഓഫീസ് എവിടെ അറിയാമോ അടുത്ത് അത് ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ മാത്രമേ സംരക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ ആകാശവാണി ആർക്കും വേണ്ട അങ്ങനെ പോണം പറയാം ചരിത്രവും ഭൂമി ശാസ്ത്രം ഒക്കെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അച്ഛാ ഈ റേഡിയോ ഏത് പ്രോഗ്രാം വേണം കണ്ടതും കേട്ടത് വയലും വീടും പിന്നെ രഞ്ജിനി പിന്നെ സിനിമയുടെ ശബ്ദരേഖ എല്ലാം കേൾപ്പിച്ചിടാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കമ്പനി <laughs> 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 ഞാൻ <laughs> 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 
അമ്മൂമ്മ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയും മോളെ ആറ് അടി വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കണേ ഇനിയിപ്പോ കൊടുത്താ കൊടുത്തു അതുപോലെ തിരിച്ച് മേടിച്ചു തന്നാ പാടുന്നേ ജാതിക്കാ തോട്ടം അല്ലേ അതിപ്പോ നമുക്ക് ഏത് തോട്ടം വേണമെങ്കിൽ ആക്കാലോ പക്ഷെ ടൂൺ അധികം വിടൂല കറക്റ്റിക്കാൻ പിടിക്കും ശരി ഞാന് പടവലം വരെ പോയിരുന്ന എന്തിരി മോളെ കുട്ടമ്പിള്ളെ ഒരു മണി രഞ്ജിനി കപ്പിക്കാൻ അല്ല പിന്നെ ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല എവിടെ പോയി എവിടെ പോയി റാണി പോയി അറിവിടായിരുന്നു റാണി നന്നാക്കി എന്റെ സന്തോഷം കിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ <laughs> 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 നവാസിന്റെ പരിചയത്തിൽ നല്ലൊരു എക്സ്പെർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു റെഡി തന്നെ അയാളെ കൊണ്ട് നന്നാച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഓ കേട്ടോ കേട്ടോ പറയാ നന്നായില്ല ചോദിച്ചോളിക്കും വയറിന്റെ കണക്ഷൻ ഒക്കെ പാനി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ബാറ്ററി ഇട്ടാകത്ത് ഇട ബാറ്ററി നല്ല നിനക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ട അത് പഴയ സാധനമാണ് ആ വയറ് അല്ല പോയി ഇത് അത് ബാറ്ററി ഇട്ടുണ്ടല്ലോ എത്ര നാളായി റേഡിയിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ഈ മതി പണിയെ അവിടെ നിർത്തി ബാലുവേ അതാ നീ ഇത് താത്തു വയ്ക്കത്തില്ലേ ആ പിള്ളേർ എന്റെ പുറകെ നടക്കുക റേഡിയിലെ പാട്ട് കേൾക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ എല്ലാത്ര സ്നേഹം റാഡിയ എടുത്ത് മൊബൈൽ കളിച്ചാൽ മതി റാഡിയ ഞാൻ കൊടുക്കൂല ഇവിടെ ഒന്നും കൊടുക്കടാ അവർക്ക് അമ്മ അവർക്ക് ഇത് റേഡിയ ഇത് ഇത് നേരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോലും അറിഞ്ഞൂടാ അവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ മൊബൈലിൽ കുത്തി കളിക്കാൻ അറിയാവൂ അഥവാ ചീത്താക്കിയ ഞാൻ പിന്നെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പോകും ആ പിള്ളേരോട് ഞാൻ എന്ത് പറയും എന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അയച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുവാലോ തൽക്കാലം ഇത് കൊടുക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഒന്ന് പറമോളെ ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ ഒന്ന് കൊടുക്കു ബാലു പിള്ളേർ പറഞ്ഞിട്ട് നിർവാഹമില്ല കൊടുക്കൂല നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എനിക്കിഷ്ടപ്പെടുന്ന 
ಮಳಿ ನಾದಂಗೇಟು ಕಾಕಿ ಕುಣಿದೇಟು ಹಿಂದೆ ಮಣಿ ನಾದಂಗೇಟು ಕಾಕಿ ಒಂದನೇ ಕಂಡು ಒಂದು ಶಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಡೋಡ್ಕೊಂಡ ಇದಂಗ ಕೊಡುಕ ಇಪ್ಪ ಇದು ಪಳೇದಾಯ್ದೆ ಪುದಿ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಬಾಡ ಇರಂಗಿಟ್ಟುಂಡು ಇಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಮೊಕರ ಮೀಡಿಚ ಪೋರೆ ಅದು ಸರಿಯಾವಲ್ಲನೆ ಎಂತ ಸರಿಯಾವಲ್ಲ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅರೆ ಸರಿಯಾವೋ ಕೊಡ್ತು ಟೈ ಕೊಡು ಆಜಾ ಇದು ಅಪ್ಪಡಂಗ ಟಿಪ್ಪಡಿ ಚನ್ನ ಕಂ ಬೋಣ ಇಪ್ಪ ಇವಡೆ ಸರಿಡೆ ನನಗೆ ಅತ್ರ ನರ್ಬಂದ ಹೋಣಂಗ ನೀ ಕೊಂಡು ವಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಹೊರಕಣ ಇವಡೆ ಕೊಂಡು ವಂದಮ ಪೋಟ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಚ್ಚಕೇನು ಪ್ರಂದಾಟ ಪಾಟ ಕಾಕರಂಡು ಅದು ಅವಡೆ ಕೊಂಡು ಯಾದನಿ ಮೂಲೆ ಚಪ್ಪರದ ಬಲ್ಲಪಡಿಗೆ ಓನ್ ಜೇದು ಪಾಟ ಕಾಕಂ ಬರಣ ಹೊರಡು ಎನಿಕ್ ರೇಡಿಯೋ ಕೊಂಡೋಯ್ತು ಒಂದು ಸಾಮಾನು ಇಲ್ಲ ಅಚ್ಚ ಅಚ್ಚ ಪರಂಜ ಅರ್ಥ ಇದು ಓಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಯ್ ಕಣ ಅವಡೆ ಅವಡೆ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಇರಿಕ್ಕು ಆರು ಓಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವಡೆ ಅಂಬ ಅಚ್ಚನ ಪಾಟ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಿಕ ಅಚ್ಚ ಎಂದೆಂಗಿ ತಿರಿಚ ಕಳಿಕಾನೋಯ್ ಓಡಾ ಅಚ್ಚ ಓಫೀಸಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂಗಿ ಪರಂಜೋಣ ಅಂಬ ಕೊಳಪ್ಪ ಅಚ್ಚ 